В украинской столице 15.00 мы продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире и далее о главных событиях к этому часу. Девять раз с начала суток российско оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе. Тяжелое вооружение при этом не применялось. Как уточнили в Министерстве обороны Украины, потерь в рядах вооруженных сил нет. Российско-оккупационные войска применяли по защитникам Украины преимущественно гранатометы различных типов и крупнокалиберные пулеметы. Неоднократно вооруженные провокации зафиксированы в районе населенных пунктов Травневая, Крымская, Светлодарск, Опытная, Павлополь, Маринка и Лебединская. За минувшие сутки один украинский военнослужащий был ранен. Боевики 30 раз нарушили режим прекращения огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Боевики обстреливали защитников Крымского, Пивденного, Новгородского, Опытного, Авдеевки, Маринки, а также Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутова, Широкина, Павлополя и Водяного. Киевский окружной административный суд рассматривает иск российского политтехнолога Игоря Шувалова против Государственной миграционной службы Украины. Шувалов просит разрешить ему въезд в Украину. Российского политтехнолога выдворили из страны по решению СБУ в прошлом году и запретили въезд на пять лет. Активисты прошли в зал суда с требованием не отменять запрет. На месте события работает наш корреспондент Евгения Бурда. Евгения, здравствуй. Итак, скажи, началось ли заседание? Есть ли уже какие-то результаты? Здравствуй, Станислав. Заседание началось и уже закончилось. Оно продлилось буквально несколько минут, и одна из сторон потребовала при... Привлечь к рассмотрению дела по сути третью сторону. Это будет департамент криминальной полиции. Перед началом заседания суда активисты провели акцию с требованием не разрешать Шувалову въезд и чтобы суд не удовлетворял его иск. Я напомню, что это уже второе заседание по делу по иску Шувалова. На первом заседании суда адвокаты настаивали на недостаточной обоснованности выдворения и суд потребовал от миграционной службы и службы безопасности Украины дополнительные материалы. Официально в СБУ причину выдворения объяснили действиями гражданина РФ, которые наносят ущерб национальной безопасности из-за вмешательства в информационную сферу Украины и сепаратистские проявления. Вот что об иске российского политехнолога говорят участники акции. Прошу прямую речь. Иск Игоря Шувалова – это одна из атак российской агентуры в Украине. Через украинский суд он пытается снять этот запрет и вернуться в Украину. Этот человек замешан в так называемой системе темников, когда средства массовой информации давали указания, что освещать, а что нет. И этот человек сейчас пытается вернуться, чтобы на фоне начала избирательной кампании в Украине дальше продолжать свою деятельность. Следующее заседание суда назначено на 14 сентября. В целом активисты и представители миграционной службы говорят, что пока они довольны таким решением, потому что до 14 сентября Игорь Шувалов точно не въедет в Украину. Студия. Спасибо тебе. Это была Евгения Бурда из окружного админсуда Киева, где активисты требуют не разрешать въезд в Украину российскому политтехнологу Игорю Шувалову. Акция в поддержку Олега Сенцова пройдет сегодня в Париже. Баннер с его фото вывесят на фасаде городской мэрии. Мероприятие начнется в 17.30 по местному времени. Организаторы таким образом хотят привлечь внимание к судьбе Сенцова, который голодает в российской колонии 78-й день. Об этом рассказала в комментарии телеканала ЮАТВ соосновательница ассоциации «Новые диссиденты» Марина Щербина. На нашем уровне во Франции мы добиваемся освобождения Сенцова любыми методами – и дипломатическими, и символическими. Всеми, которые дадут возможность продолжать переговоры, продолжать говорить об этом деле. Сенцов – символ всех политзаключенных. Франция готова поддержать Олега и предоставить ему медицинскую помощь. В то же время украинский политзаключенный Александр Кольченко проводит первое за 9 месяцев длительное свидание с матерью в колонии российского Челябинска. Ларисе Кольченко разрешили побыть с сыном трое суток. Началось свидание 27 июля. По словам матери политзаключенного, привезла сыну ялтинский лук, сало, изюм, мед и другие необходимые для его здоровья после голодовки витамины. 
Сенцов и Кольченко были задержаны в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. Год спустя российский суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали. Украинская богатырша Ольга Лищук заняла второе место в абсолютной категории на соревнованиях Strongest Woman in the World в норвежском городе Винстра. Всего два очка она уступила победительнице соревнования американки Брук Сауза. Как рассказала Ольга в комментарии UATV, призовое место позволит ей принять участие в соревнованиях про Арнольд Классик в 2019 году. Ранее Лещук стала чемпионкой мира по Strong Woman Sport, чемпионкой Европы в становой тяге и бронзовой призеркой турнира Арнольд Классик 2016. Вот и закончился чемпионат мира в Норвегии, в городе Винста. И я получила путевку на соревнования Арнольд Классик Про в 2019 году. Второе место. Он дает мне участие завоевать больше медалей для страны. Хотела бы поблагодарить всех украинцев, близких, друзей, спильну перемогу за то, что они переживали и болели. Слава Украине! Фантастическая арена, рекордное количество участников и господство фаворитов. Таким запомнился юношеский чемпионат мира по прыжкам в воду в Киеве, его гостям и участникам. 17 комплектов наград разыграли представители 42 стран, обновив мировой рейтинг, который будет актуален в течение двух следующих лет. Кто выиграл больше всего медалей и как выступили украинцы на домашнем чемпионате, далее в сюжете Елены Дедух. На чемпионат в Киев приехали лучшие молодые прыгуны в воду из разных стран мира. Но золотые медали неизбежно падали в копилку безоговорочного фаворита. Как и на двух предыдущих чемпионатах, Китай продемонстрировал свое подавляющее превосходство, завоевав 24 медали, из них 14 золотых. При этом все другие страны в сумме собрали 27 наград. И в последний соревновательный день лучшими также были спортсмены из Поднебесной. В синхроне на трехметровом трамплине у девушек победили Ма Тонг и Жан Груи. Нам сегодня очень повезло. Мы вместе прыгаем в синхрон чуть больше двух недель, так что и пока не можем показать свой лучший результат. Украинский дуэт Анна Арнаутова и София Лыскун показали седьмой результат из 14 участниц финала. Я считаю, что это хороший результат для первого раза, особенно на таком взрослом, можно сказать, уже для Ани Старки. Мы выступили неплохо. Конечно, есть ошибки. Будем улучшать программу, делать сложнее ее и качество исполнения прыжков. У юношей в индивидуальных прыжках с вышки чемпионом мира стал китаец Лиан Джуньи. Украинец Олег Серпин показал восьмой результат. Попадание в девятку финалистов позволило ему добыть для Украины вторую лицензию на юношеские Олимпийские игры в Буэнос-Айресе. Первую лицензию взяла София Лескун благодаря седьмому результату в прыжках с вышки. Также накануне дуэт Олег Серпин и Евгений Науменко завоевал единственную для Украины медаль на чемпионате – бронзу в синхронных прыжках с вышки. Это была задача минимум у нас, завоевание лицензии, максимальное количество, сколько мы могли, мы завоевали. И плюс то, что мы завоевали медаль, ну, уже открою вам секрет, у нас, конечно, в плане было завоевание двух медалей, но немножко не получилось у нашей Сони. Успешный опыт проведения в Киеве чемпионата Европы по прыжкам в воду в 2017 году и юношеского чемпионата мира вдохновил организаторов подать заявку на следующее континентальное первенство. В Глазго через две недели будет рассматриваться вопрос, где будет проводиться взрослый чемпионат Европы. Это очень ответственный чемпионат. На нем будут разыграны лицензии на Олимпийские игры в Токио 2020. Елена Дидух, Евгений Савицкий, ЮАТВ. Жизнь в зоне отчуждения. Во всеукраинский прокат вышел мистический триллер «Брама». Он рассказывает о том, как чернобыльская катастрофа отразилась на Украине и ее жителях на примере одной необычной семьи. Накануне авторы лично представили свою работу в Киеве. На специальном показе побывала Тамара Каноненко. Бездеяльность – страшнейший грех. 
Реальность, реальность. Весь характер картины в образе главной героини Бабы Приси. В этой эксцентричной старушке сложно узнать украинскую актрису Ирму Витовскую в гриме. Среди других центральных персонажей – внук Приси Вовчик и дочь Слава. Ее сыграла актриса Виталина Библев. Зрители уже видели их дуэт с Ирмой в этих образах в театральной постановке «Сталкеры». Она, как и фильм, создана по мотивам пьесы Павла Арие в начале и в конце времен. Во мне эта героиня живет уже очень давно, с конца 2014 года. Думаю, перенести ее на экран было, ну, не было особо сложно. Вот. Другое дело, там что-то добавлялось, что-то убиралось. Снимали фильм в Припяти и Киеве. Главная локация – зона частичного отселения в Житомирской области. Для того, чтобы лучше раскрыть образы, режиссер Владимир Тихий совершил пару экспедиций по Украине. Это несколько сел. Почти на каждом шагу начали встречать баб приз местных, я не шучу. Также и вовчиков. На самом деле есть реальный мальчик, с которого я снял этот образ. Жанр ленты – мистический триллер, поэтому не обошлось без спецэффектов. Хотя и без них на съемках царила особая атмосфера, вспоминают создатели. Само место, оно потустороннее, потому что это такие дома, где могут жить один-два человека, а все село заброшенное. И атмосфера в таком разряженном состоянии. Когда туда попадаешь, оно проникает в тебя. Брама стала победителем всеукраинского отбора Госкино. Половину денег на съемки выделило государство. В ноябре лента выйдет в прокат в странах Балтии. Тамара Каноненко, Евгений Сакун, ЮЭТВ. К этому часу пока что все. Следующий выпуск через два часа не пропустите и будьте в курсе происходящего. До встречи.